वेलकम टू बीत न्यूज लक्षण सामजन रमेश मुझे हेड ईटल व्यवहार में कैसीआर तीर पै बीस आग्रह स्वरू नगर नीरस प्रदर्शन बिखनूर पीहेसी सदर्शन कलेक्टर करोना लक्षण वारी की अंदेत पाठशाल मंच रोज भद्राद्री को जिला अदन भवना निर्माण की भूमि पूज कृष्णा जिला करोना के परशील मंत्री ना बाधि वैद्य सेवल पै आर आदिलाबाद जिला इच्छोड़ करोना पै अवगा पंपणी पंचना हेड कास्टेबल नायक कृष्ण त स्वलाभम बर्तरफ चेयड़ू भूकाबजाल आरोप वाणि पार्टी नीचे बर्तरफ चेयड़ू इध बीसी अन्यायम जरूरटे मुद्राज अन्यायम जरूरटे मंत्रिवर्ग में उड़े और मुद्राज अं आ मुद्राज पक्न पेटे मैं मुख्यमंत्री केसीआर गार सामंजस उद्यम में कुड़ीभुज मेडमभुज तिगी अन्नी माटे मुख्यमंत्री गारी इपड़वी गुर्तकोस्तलेवा तरफ मेमी तीव्र खंड ना पेर सिद्ध मुद्राज सरो नगर डिवीजन बीजेपी प्रेसीडेंट मा बीसी मुद्राज मेलंगा याबाई ऐसी लक्षल मंदिर मुद्राज मिनीस्टर पद भी नीचे बहिष्क केसीआर गुजर खबरदार इसी कावाल वील तत्त मारने तत्तवाटल राजेन्द्र गारण उद्यम में कुड़ीभुज मुझे स्टार्ट नीटल राजेन्द्र गार पदवी आरोग्य शाख मंत्री चाल तुम करोना महमारी समय में संवस इन गंटल पनी चेसा मुद्राज ईटल राजेन्द्र गारेकैक व्यक्ति अने प्रजल यावत् करोना तीव्रता अंदर भयपड़ी वैक्सीन के परगूलती देश इधे परस्थित ने नेपथ्य रंगारे जिला महेश्वर निोजकवर्ग लेनी नगर मीरपेट आरोग्य केन्द्रा की स्थान संख्य तरली वो रेडो डोज को दादापू आर गंटल नीचे पड़गापल का अच्छे वे वैक्सीन इस्ता अधिकार तीव्र आग्रहा लोन वारों वग्वादा की दिगार दी तो गंदरगोल ने टाइमिंग 
కామారెడ్డి జిల్లా బిక్కనూరు ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రాన్ని కలెక్టర్ శరత్ సందర్శించారు కరోనా లక్షణాలు ఉన్న వారికి కరపత్రాలు కిట్లను అందజేశారు ఆరోగ్య సర్వేను పరిశీలించారు ఆశా కార్యకర్తలను అడిగి వివరాలు అడిగి తెలుసుకున్నారు కార్యక్రమంలో జిల్లా వైద్యాధికారి చంద్రశేఖర్ ఎంపీ గాలిరెడ్డి వైద్యాధికారులు రవీందర్ శ్రీనివాస్ తహసీల్దార్ గోవర్ధన్ ఎంపీడీఓ అనంతరావు పాల్గొన్నారు ఆదిలాబాద్ జిల్లా ఇచ్చోడలో కరోనాపై మహిళలకు అవగాహన కల్పించారు వ్యక్తిగత పరిశుభ్రత మాస్కుల ఆవశ్యకతను వివరించారు ఈ సందర్భంగా హెడ్ కానిస్టేబుల్ పరశురాం నాయక్ సొంత డబ్బు ఇచ్చేసి మాస్కులు పంచారు భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లాలోని పలు పాఠశాలలో అదనపు భవనాల నిర్మాణానికి వైర ఎమ్మెల్యే రామూల్ నాయక్ భూమి పూజ చేశారు కార్యక్రమంలో ప్రజాప్రతినిధులు అధికారులు పాల్గొన్నారు కోటి రూపాయల వ్యయంతో పనులు చేపట్టనున్నారు మన నర్సాపురంలో మా దూరపాటి హెడ్ క్వార్టర్లో అలాగే పాపకుల గ్రామంలో ఉన్న ఉన్నత పాఠశాలలో అదనపు తరగతుల గురించి అని చెప్పేసి ప్రభుత్వం అరిచే 
తొంభై లక్షల రూపాయలు విద్యాశాఖ తరఫున మంజూరు కాబట్టాయి కోటి రూపాయలు కదా కోటి రూపాయలు కాబట్టి అందులో భాగంగా నేను మూడు చోట్ల ఈరోజు మరి ప్రారంభోత్సవం చేసుకుంటా ఉన్నాం మరి ప్రభుత్వం ప్రతి ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ అట్టడుగు వర్గాల వారికి కూడా విద్యారంగంలో మంచి అవకాశం కల్పిస్తూ ప్రైవేటు పాఠశాలలకు ధీటుగా మరి ఈరోజు గురుకుల పాఠశాలలో అయితేమి ప్రభుత్వ పాఠశాలలో అయితేమి మంచి వసతులు కల్పిస్తూ మరి అన్ని రకాలుగా టెక్స్ట్ బుక్స్తో పాటు బట్టలతో పాటు మంచి భోజనం కూడా ఏర్పాటు చేసి మరి ఈరోజు ప్రభుత్వం విద్యారంగాన్ని ముందు నడిపిస్తూ ఉంది మరి ప్రైవేటు కా స్కూల్ కార్పొరేట్ స్కూళ్ళను ధీటుగా మరి ఇది ప్రత్యేక రాష్ట్రం వచ్చిన తర్వాత ఈరోజు విద్యారంగం మీద ప్రత్యేకమైన దృష్టితో నేసే ప్రభుత్వం మరి ఈరోజు కోటాను కోట రూపాయలు ఈ బడ్జెట్లో ప్రవేశపెట్టింది భవిష్యత్తులో కూడా రాబోయే రోజుల్లో అన్ని స్కూళ్ళలో కూడా మౌలిక వసతులతో పాటు ప్రహరీలు కావచ్చు లోపల ఈవెన్ శానిటేషన్ కావచ్చు లేకపోతే పిల్లలకి ఏంటంటే మరుగుదొడ్లు కావచ్చు తర్వాత టెక్నికల్ విద్యార్థులకు ఉపయోగపడే అన్ని విధాలు అన్ని అంగులతో పాటు రాబోయే రెండు సంవత్సరాల్లో పూర్తి స్థాయిలో అత్యాధునికంగా అన్ని పాఠశాలలు అంటే అభివృద్ధి పరిచే దశలో ప్రభుత్వం కృత నిశ్చితం ఉంది మరి ఈ ప్రభుత్వంలో చేరిన పిల్లలు కూడా ఈవెన్ ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనార్టీ పిల్లలు కూడా విద్యా ప్రమాణాలతో పాటు ఒక మంచి క్రీడాకారులు కూడా తయారవుతున్నారు ఈ ప్రకారంగా ప్రభుత్వం మరి ఈ తెలంగాణ ప్రభుత్వం కూడా ఈవెన్ కేరళ రా కేరళ లాంటి రాష్ట్రాలను కూడా తలదనే రుతులో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నిర్ అక్షరాస్యత గురించి మరి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంది అందులో భాగంగా ఈరోజు సుమారు కోటి రూపాయల వేమంతో నసి మూడు చోట్ల అదనపు తరగతులు గదులు ఏర్పాటు చేసినాం మరి భవిష్యత్తులో కూడా ఇంకా అభివృద్ధి దశలో ముందుకు పోతాం ప్రభుత్వం కూడా కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో మరి ముందుకు పోతా ఉంది ఈ సందర్భంగా మరి చాలా ఆనందంగా ఈరోజు మరి ప్రత్యేకం ఏంటంటే ఈ యొక్క స్కూల్లో నేనే చదువుకున్నాను ఇక్కడ కాబట్టి చాలా ఆనందంగా ఉంది భవిష్యత్తులో ఈ యొక్క స్కూల్ గురించి దీన్ని ఇంకా అభివృద్ధి పరిచే దశలో నా వంతుగా కృషి చేస్తానని చెప్పేసి మీ ద్వారా మరి మా సోదరి మండలికి అందరికీ తెలియజేసుకుంటూ జై తెలంగాణ ఈ నెల పదకొండవ తేదీ నుంచి అనంతపురం జిల్లాలో రెండో డోస్ కార్యక్రమం మొదలవుతుంది ఈ విషయాన్ని జాయింట్ కలెక్టర్ సిరి వెల్లడించారు వ్యాక్సినేషన్ విషయమై వైద్యాధికారులు కామేశ్వర ప్రసాద్తో కలిసి మీడియాతో మాట్లాడారు తొలి డోస్ కావాల్సిన వారు కోవిడ్ పోర్టల్లో తమ పేర్లను నమోదు చేసుకోవాలన్నారు ఇంకా రెండో డోస్ వేయించుకునే వారికి మెసేజ్ వస్తుందని తెలిపారు ఫస్ట్ జూన్ నుంచి ఎవరికైనా ఫస్ట్ డోస్ కావాలి అంటే వాళ్ళు స్లాట్ బుక్ చేసుకుని ప్రీ రిజిస్ట్రేషన్ ఆన్లైన్ లో కోవిడ్ పోర్టల్ లో లాగిన్ అయ్యి ఓటీపీ ద్వారా రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవచ్చు సో ఎక్కడ ఎక్కడ కావాల్సి వస్తే అక్కడ ఏ డేట్ అయితే టైం అయితే ఏది కావాలంటే అది దె కెన్ రిజిస్టర్ ప్రీ రిజిస్టర్ ఫ్రమ్ ఫస్ట్ జూన్ సో ఫస్ట్ డోస్ కావాల్సిన వాళ్ళందరూ ఫస్ట్ జూన్ నుంచి ప్రీ రిజిస్ట్రేషన్ స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు ప్రస్తుతానికి మే ఎండింగ్ వరకు అంటే పదో తారీఖు నుంచి మే ఎండింగ్ మే ముప్పై ఒకటి వరకు ఒకటి ఫస్ట్ డోసు వేయబడదు అన్ని స్లాట్స్ కూడా క్యాన్సిల్ అయినాయి ఓన్లీ సెకండ్ డోస్ వాళ్ళకి మెయిన్ గా ఇప్పుడు ఈ ముప్పై ఒకటో తేదీ మే వరకు వ్యాక్సిన్ వేయబడుతుంది సో దీంట్లో మనకి ఒక ఎక్సెల్ షీట్ డౌన్లోడ్ చేసుకునే అవకాశం ఉంది కాబట్టి కోవిన్ పోర్టల్లో ప్రతి బెనిఫిషియరీ పేరు ఫోన్ నెంబరు అలాగే వాళ్ళ డీటెయిల్స్ ఎక్కడి నుంచి ఏ మండలం ఏంటి అంత డీటెయిల్స్ వస్తాయి దాంట్లోంచి మనం డౌన్లోడ్ చేసుకొని మొత్తం ఎంపీడీ ఆఫీసులకి మున్సిపల్ కమిషనర్ ఆఫీసులకి ఇవ్వడం అలాగే వాళ్ళకి ఎన్ఐసి ద్వారా బల్క్ ఎస్ఎంఎస్ ఒకటి ఇవ్వడం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను సెకండ్ డోస్ రేపు వేయించుకోవాలి నాకు ఇవాళ మెసేజ్ వస్తుంది ఎక్కడికి వెళ్ళాలి ఏ టైంకి వెళ్ళాలి అనేది సో ఇప్పుడు కూడా టైమింగ్స్ కూడా చెప్పడం జరిగింది సో వాళ్ళకి కాల్ చేస్తాము ఎస్ఎంఎస్ కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది సెకండ్ డోస్ వేసుకునే వాళ్ళకి ఇది మంగళవారం నుంచి జరుగుతుందండి రేపు కాదు ఎల్లుండి నుంచి సెకండ్ డోసు వేయబడుతుంది జిల్లాలో దీంట్లో లిమిటెడ్ నెంబర్ ఆఫ్ సివిసిస్ స్కూల్స్ కాకుండా కొంచెం ఓపెన్ ప్లేసెస్ క్రౌడింగ్ ఉండకూడదు కాబట్టి మనకి తర్వాత ఏమైనా పెద్ద బిల్డింగ్ గవర్నమెంట్ బిల్డింగ్ అని తీసుకున్నా కూడా కొన్ని రూమ్స్ లో కొద్ది మందినే కూర్చోబెట్టి వ్యాక్సినేషన్ వేయించబడుతుంది ఎక్కడ కూడా కాంగ్రిగేషన్స్ ఉండకుండా అవాయిడ్ చేయడం కోసం ఈ డెసిషన్ తీసుకోబడింది నెక్స్ట్ సెకండ్ డోస్ ఓన్లీ అని చెప్పి ఒక బ్యానర్ కూడా పెట్టిస్తాము సో దట్ పబ్లిక్ వచ్చి కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా ఉండడం కరోనా తీవ్రత ప్రజలను కలవరానికి గురి చేస్తుంది వ్యాక్సిన్ కేంద్రాలకు వెళ్లేలా చేస్తోంది ఈ నేపథ్యంలో హైదరాబాద్ కింగ్కోటి ఆసుపత్రి వ్యాక్సినేషన్ సెంటర్ వద్ద జనం బారులు తీరారు 
డోస్ ఆలస్యం అవ్వడంపై వైద్య సిబ్బంది నిలదీశారు కృష్ణా జిల్లా మచిలీపట్నం లేడీ యాంతిల్ కళాశాలలో కరోనా కేంద్రాన్ని మంత్రి పేర్ని పరిశీలించారు బాధితులకు వైద్య సేవలపై ఆరా తీశారు సమస్యలు తలెత్తకుండా తగు చర్యలు తీసుకోవాలని అధికారులను ఆదేశించారు హైదరాబాద్ నగరంలోని బంజారా స్నూక సెంటర్ పై వేస్ట్ జోన్ టాస్క్ ఫోర్స్ బృందాలు మెరుపు దాడులు జరిపాయి యాజమాన్ని సహా దాదాపు నలభై ఐదు మందిని అరెస్టు చేశాయి నిబంధనలకు విరుద్ధంగా అర్ధరాత్రి సమయంలో సెంటర్ నడపడమే కాకుండా ఎక్కువ మొత్తంలో డబ్బులు వసూలు చేస్తున్నట్టు ఫిర్యాదులు అందడంతో ఈ దాడులు జరిగాయి ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి తెలంగాణ వస్తున్న కోవిడ్ పీడితులను సూర్యాపేట జిల్లాలోని రామాపురం వద్ద పోలీసులు అడ్డుకుంటున్నారు తెలంగాణ ఆసుపత్రులలో చికిత్సకు అనుమతి పొందిన వారిని మాత్రమే విలనిస్తున్నారు ఏపీ నుంచి వచ్చే అంబులెన్స్లను వెనక్కి పంపుతున్నారు
సింహాచలం లక్ష్మి నరసింహస్వామి సహస్ర ఘట్టాభిషేకానికి కళాశాలు సిద్ధమయ్యాయి గంగాధర నుంచి తీర్థం తెచ్చేందుకు వీటిని వినియోగిస్తారు వీటితోనే స్వామికి అభిషేకం చేశారు అష్టోదర కళాశాపనం తర్వాత అత్యంత వైభవంగా తిరుమాంజనం నిర్వహిస్తారు కరోనా కారణంగా ఆలయంలోకి ఎవరిని అనుమతించడం లేదని అధికారి సీతారామాచార్యులు తెలిపారు ఇంటి దగ్గరే ఉండి ప్రార్థన చేసుకోవాలని కోరారు అందజేత పాఠశాలలకు మంచి రోజులు భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లాలో అదనపు భవనాల నిర్మాణానికి పూర్ పూజ
కృష్ణా జిల్లాలోని కరోనా కేంద్రాన్ని పరిశీలించిన మంత్రి నాని బాధితులకు వైద్య సేవలపై ఆరా ఆదిలాబాద్ జిల్లా ఇచ్చోడలో కరోనాపై అవగాహన మాస్కులు పంచిన హెడ్ కానిస్టేబుల్ నాయక్ ఇవి బుల్డైలో అప్డేట్స్ చూస్తున్నాడు అండి విత్ న్యూస్ లక్ష్యం సమాజ అయితే